Zdrav, dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas farbamo jaja prirodnim bojama. Idemo! Danas ću vam pokazati kako da ofarbate uskršnje jaja na prirodan način sa prirodnim bojama od namirnica koje već imate u kući i koja koristimo. Za to nam je potrebno jedna glavica crvenog kupusa, kurkuma i čaj od hibiskusa. Prvo što ću uraditi jednu glavicu crvenog kupusa iseckat ću sitno. Evo ovako iseckani kupus prebacit ćemo u šerpu. E sada sipamo jednu supenu kašiku soli i nalijemo vode. Vode sipate da prekrije kupus i pustit ćemo da voda proključa Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu i poklopite i kuvate 20 minuta. Sada na kuvanje stavljamo kurkumu. Ovde ima četiri supene kašike kurkume. Isto stavljamo supenu kašiku soli. Prelivamo sa litar vode. Promešat ćemo. I isti je postupa kao i sa kupusom. Sačekamo da voda proključa. Kada proključa, od tog momenta kuvamo 20 minuta s tim što snizite temperaturu i poklopljeno sve to kuvate. I dok nam se kurkuma i kupus kuvaju, sada ću vam pokazati kako da skinete ovaj pečat sa jajeta. Uzmete salveticu, umočite u sirće i samo ovako premažete kupus prebrišete preko jajeta i skinete pečet. To isto možete uraditi i sa žutim jajima. I tako ćemo sada odraditi sva jaja, skinuti ovaj pečet. I evo, posle 20 minuta kuvanja crvenog kupusa, vidite kako je lepo boju ima, sada ćemo sipati jednu supenu kašiku sirćeta, promešati i spustit ću sada unutra četiri jajeta. Naravno vi stavljate onoliko jajeta koliko želite da skuvate. Polako spuštajte između kupusa da potonu dole i onda isto nosimo na kuvanje. Od momenta kada voda proključa smanjite Kuvate na nižoj temperaturi 10 minuta da se jaja kuvaju, da se jaja skuvaju, izvite. Evo skuvala se i kurkuma. Isto ćemo dodati jednu supenu kašiku sirćeta. Promešate i spustite jaja onoliko koliko želite da ofarbate. Stavite na šporet, kada proključa smanjite temperaturu i od momenta kada proključa kuvate 10 minuta. I sada nam je ostalo još samo da pripremimo hibiskus. Čaj, znači ovdje imamo 100 grama, sipamo u jednu šerpu, preko njega prelijemo proključanu vodu. Promešamo. Ovdje već imam skuvana jaja, zato što hibiskus ne kuvamo. Njega samo sa proključanom vodom prelijemo da on omekša i da pusti boju. Sada u hibiskus dodajemo jednu supenu kašiku sirćeta. Promešamo i spuštam već skuvana jaja. Jaja isto, spuštate, stavljate u stvari onoliko koliko hoćete da ofarbate. I evo, sada je skuvano, jaje su se skuvala u crvenom kupusu i kurkumi. Hibiskus ovde isto jaje stoje i sada šta je najbitnije? Poklopit ćemo i ostaviti da jaja stoje uvijek u ovoj tečnosti, što duže stoje u crvenom kupusu, kurkumi i hibiskusu, to će boja biti intenzivnija. Ja ću sada ostaviti da odstoji preko noći. 
I evo, posle 24 sata, naše jaje su odstojala i sada ćemo vidimo kako su ona ispala. Prvo idemo da vidimo kako je ispao crveni kupus. I sad ćemo izvaditi jaje iz kupusa. I evo, pogledajte kako je ovo prelepa šara i prelepa boja. Izvadit ćemo ovdje na ubrus sva jaja da se osuše. Znači svako jaje je remek telo za sebe. Kod ovog plavog kupusa moram da vam napomenem crvenog u stvari. Kada stavite jaja, zašto sam rekla da ih držite 24 sata? Zato što posle prvih par sati kada pogledate i otvorite vidjet ćete da jaja nisu primila boju. I onda može to da vas buni i da kažete da vam nije uspelo. Ali u stvari uspeće, jer posle 24 sata se dešava magija. Kada se totalno ohladi, jaja poprimaju boju. I sad ovako jaja je izveđe na ubrus, ostavite da se osuši i kada se potpuno osuša, onda ćemo ih premazati sa uljem. E, sada ćemo da vidimo kako su ispala ofarbana jaja, farbana u začinu u kurkumi. Znači, pored povrća, pogledajte kako to je intenzivno žuta boja. Pored farbanja jaja sa povrćem možete farbati i sa začinom, a to je upravo kurkuma. Isto ovako ostavite na ubrus da se jaja osuše. Evo vidite kako su jaja ispala lepo, lepa i intenzivna žuta boja. Ostavljamo da se osuše i onda ćemo i njih premazati sa uljem. I sada na kraju da pogledamo kako su ispala jaja bojena u čaju u hibiskusu. Evo. Pogledajte, to je isto fantastično prelepa boja. Ovo je jedna od najjednostavnijih tehnika bojenja jaja sa prirodnim sastojcima. I sad evo kada smo izvadili jaja iz hibiskusa, bitno je da skinete ovako ovo što se navatali cvetovi u stvari čaj od hibiskusa, dok je još vlažno, da to skinete. Ovako su obrusom samo utapkate i polako će se ovo cvetovi skinuti. Tako uradite sa svih jaja. I kada su se jaja prosušila, sada ćemo ih premazati sa uljem. Uzmete vaticu i premažete jaje sa uljem. Imajte u vidu da su ovo prirodne boje, nije hemija i kada ih izvadite iz kupusa, iz hibiskusa ili iz kurkume, pre nego što se osuše, samo ovlaš skinete višak kupusa, hibiskusa ili začina kurkume što je ostalo. I evo pogledajte. Sada ćemo malo skinemo i ovu vaticu. Evo kako su to prelepe šare i prelepa boja. I sada ćemo idemo sada žutu natopimo isto ulje premažemo i dobijete ovako prirodnu intenzivnu žutu boju. Onda idemo hibiskus I ukoliko želite da imate nešto ovako originalno i autentično, ofarbajte jaja sa prirodnim namirnicama koje već imamo svi u kući i koje koristimo u kuhinji. I sada ćemo sva jaja namazati sa uljem. I evo naše jaja smo premazali sa uljem. Pogledajte kako su to lepe boje. Ukoliko želite da napravite ovako nešto kreativno i autetično, probajte da ofrbate ove jaje sa prirodnim bojama. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da ofrbate na ovaj način ova uskršnja jaja. Prijatno!
Kupila sam na selu od farmera 10 organskih jaja i sada ću ih prvo oprati. Jaja sam oprala i sada mi treba lukovina. Lukovinu ću usitniti u secu. Lukovinu sam skupljala zadnjih mesec dana kad god sam guštila luk jer sam znala da ću sa njom farbati jaja. I sada ću lukovinu usitniti. Usitnjenu lukovinu preručujem u veću činiju. Usitnila sam lukovinu, ovde sam pripremila gazu, isekla sam je na veličinu jajeta da može lepo ovako jaje da se uvije. Prvo što ću raditi, jaje ću umočiti u vodu. Zatim jaje valjamo u lukovinu, ovako da se lepo navata na jaje. Uzimam parče gaze, stavljam jaje i zatvorit ću ga ovako na vrhu i umotati. Gazu ću pričvrstiti sa gumicom. Jaje odlažem na stranu i tako ću raditi sa ostalim jajima. Idemo prvo u vodu, lukovinu i u gazu. Ako zavijete i pričvrstite sa gumicom. I ovako pripremljena jaja spuštam u šerpu. Jaja ću preliti sa hladnom vodom. Dodajem dve kašike sirćeta. Kašičicu soli. Dodat ću dve kesice boje za jaja. Ja dodajem plavu, a vi možete dodati boju koju god vi želite. Polako ću promešati da se svuda lepo boja rasporedi. Šer postavljam na šporet. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću ih 15 minuta. Jaja su se skuvala i sada ću ispustiti u hladnu vodu. I sada ću odvojiti gazu i lukovinu. I evo kako izgledaju jaja. Stavljamo na ubrus i ovako ću odraditi sva jaja. I sada ću ostaviti da se jaja potpuno osuše. Jaja su se prosušila i ostaje još samo da ih premažemo sa uljem. Dobit će ovako prelepi sjaj i ove šare će doći do izražaja. I tako idemo sva jaja. Jaja ću poređati u korpicu. I spremni smo za uskras.
I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar i ofarbajte ova fantastična mermerna jaja. Prijatno!